Дорогие друзья, у нас сегодняшнее совещание, конференция посвящена работе с просителями, с просьбами, и мы хотели бы попробовать провести его в следующем формате, поскольку вот впервые проводим мероприятие именно в формате Zoom, а не в формате вебинара, как у нас было раньше. Хотелось бы попробовать устроить диалог, пообщаться в том числе нескольким ведущим, но и также приглашаем к общению всех, э, дорогие друзья, кто слушают. У нас сегодня в качестве докладчиков на сегодняшнем мероприятии э, присутствует э, Елена Перхунова, руководитель нашей группы работы с просителями примаров Мариинской обители. Да, тут. А, отлично, чтобы все тоже увидели. Э, Ирина Понятовская, руководитель колл-центра или телефона службы милосердия 542-400. Да, тут. Ирина, да. Привет. А, да. У нас сегодня присутствуют координаторы нашей службы добровольцев московской. А, Юлия Егор. Юль, ты нас Добрый видишь, день. Слышишь? Отлично. Да, вижу, слышу. Да. И Оля Стукалова. Да. Всем, всем добрый день. Да. И э, мы попросили еще дополнить нашу беседу э, руководителя социального отдела Сочинской епархии, отца Александра Копырина, у которого замечательная служба милосердия есть. И э, чтобы нам здесь ну, не только рассказывать про московский опыт, хотя вот я надеюсь, у нас получится поговорить именно на какие-то универсальные вопросы, которые можем брать на вооружение везде, но так или иначе будем просить по каждому вопросу дополнить из своего опыта э, отца Александра из новообразованной Сочинской епархии, хоть она и новообразована, но служба э, милосердия, социальный отдел там уже очень активно работает. Спасибо. Вот. Ну, э, собственно, анонс он был уже разослан всем, и, э, наверное, стоит начать с самого первого вопроса. Да, еще такой момент. Э, Просьба всем. В первую очередь не выступающим, а именно тем, кто у нас слушает, держать микрофон выключенный, чтобы не было фона, поскольку у нас все-таки общение будет предполагать диалог, чтобы не было никаких проблем со связью, включайте микрофоны только на тот момент, когда вы хотите что-то сказать или спросить. Давайте с вами начнем с первого вопроса, какими способами люди могут просить о помощи. Да, именно с, как нуждающиеся люди могут э, рассказать о своей беде, поделиться своей проблемой и попросить о помощи. И, наверное, тут логично было бы попросить э, первую рассказать Ирину Понятовскую о нашем телефоне э, службы милосердия. Ирина, вам слово. Спасибо. Сначала коротко скажу о том, как наш телефон работает. То есть мы работаем ежедневно, без выходных и праздничных дней, с 8 утра до 10 вечера. Вот. На телефоне у нас задействовано, ну, в обычное время до коронавируса было два оператора в день работали посменно. Вот сейчас побольше у нас людей. В общем, наш телефон... Принимает, он уже существует с 2003 года, и все это время, собственно, туда могут обращаться, обратиться просители в случае какой-то э, нужды, в том числе, если это нужна помощь э, продуктовая, вещевая, э, как материальная поддержка. И э, там, од одной из основных наших задач э, является помощь добровольцев именно, э, так как... Э, все просьбы и обращения к добровольцам, они поступают как раз через телефон нашей справочной службы первоначально. Вот, также к нам обращаются и за просто информационной справкой, где чего найти, опять же, не только по Москве, но и по всей России. Очень много обращений у нас по поводу бездомных, как ну, в основном от людей, которые пытаются им помочь, да, то есть обращаются, спрашивают, как можно помочь человеку, находящемуся на улице, вот как можно помочь человеку вернуться домой, вот, а также у нас, нам обращаются, у нас есть юристы-добровольцы, которые консультируют, мы записываем на прием, и, собственно, это тоже одна из очень востребованных таких запросов, Именно на юридическую помощь, именно на бесплатную, именно в православной организации очень многие 
этого хотят. Вот, в целом, то есть в справочную службу поступают вопросы любые, да? не на все мы можем ответить, но спрашивают у нас абсолютно обо всем. Также еще очень востребованным является по духовным вопросам, то есть мы соединяем с батюшкой, если у человека какой-то вопрос, ну, если либо хочет поговорить именно со священником, либо такой вопрос духовного плана. В общем, мы стараемся соединять, поэтому вот, по таким вопросам к нам тоже обращаются. Вот, это если говорить о такой стандартной работе справочной службы до, до пандемии, до периода самоизоляции, потому что по, в период э, самоизоляции э, мы переориентировались достаточно сильно. Э, основ, основной нашей работы э, стал прием э, просьб на помощь добровольцев. Э, помощь добровольцев в основном э, продуктовую. То есть это либо э, помощь в покупке еды э, и доставке э, человеку, который на карантине не может выйти, либо это э, помощь э, именно бесплатно продуктовые наборы, люди просили, когда нет возможности купить продукты, нас, соответственно, просили эти продукты пожертвовать, и наши добровольцы привозили. Если все, в основном все другие просьбы к добровольцам в этот период мы практически перестали принимать, Такие как там уборка, прогулка, приготовление еды дома. Мы, ну, так как, чтобы соблюсти правила эпидемиологической безопасности, чтобы доброволец не находился долго у подопечного, мы такие просьбы, соответственно, не принимали, но ограничились именно продуктовой поддержкой, но в гораздо большем объеме. Если в обычный период у нас могло в день поступать, допустим, по порядка пяти там, просьб добровольцам, то в период пандемии поступало в день до 70 просьб. Вот. Это помимо тех людей, которые... это именно те люди, которым требовалась помощь именно добровольческая. Вот. Не считая тех, кто самостоятельно обращался там, за продуктовыми наборами. Вот. Поэтому... Справочная стараемся мы сейчас в период пандемии, количество операторов увеличено практически вдвое, чтобы обеспечить постоянное присутствие необходимого количества операторов на линии, чтобы люди могли дозвониться, потому что количество звонков увеличилось втрое примерно, а в некоторые дни и в четверо было у нас увеличение. То есть если ранее мы в день принимали порядка там, 100 звонков в среднем, то сейчас оно возросло и доходило там, до 370 в день, а в среднем было так порядка 250 звонков в день. Вот, соответственно, чтобы операторы могли это, не, мог, не, не пропускали звонки, чтобы все звонки были отвечены, чтобы все просьбы были записаны и далее переданы. Вот количество операторов пришлось увеличить. Сейчас уже наблюдается спад, но, соответственно, с тем, в связи с тем, что изоляция, самоизоляция снимается все-таки, но все равно количество звонков выше, там, чем в обычное время. Также... Еще наше нововведение, то, что в период изоляции мы сами, нам самим пришлось изолироваться справочной, и мы стали работать из дома, благо нам сейчас это позволило, там, современные средства связи позволяют а, настроить IP-телефонию из дома, то есть это, в принципе, программа с компьютера, которая позвон, позволяет звонить, принимать звонки, перенаправлять на добавочные номера и... Наша база, в которой мы звонки заносим, она сейчас у нас сделана на, на интернет-сайте, что позволяет тоже зайти, собственно, в любой точке в нее, и операторы видят, что происходит, какие звоночки приходят, и могут между собой общаться и понимать, как-то для оперативного взаимодействия коммуницировать. То есть это, да, вот 
тоже нашим нововведением, мы опробовали вот эту дистанционную работу, и достаточно успешно у нас это получилось. Угу. Да, ну, надо сказать, что у нас первые года работы этого телефона, он работал совершенно в простом режиме, как телефон мобильный, еще когда давным-давно, когда еще отец Аркадий Шатов был даже не председателем Всенадельного отдела, а Московской комиссии, социальному служению, и вот эти просьбы, они изначально вносились просто в табличку Excel, и потом передавались ну, тем, кому-то на, на исполнение. В какой-то момент, когда количество звонков, конечно, оно увеличивалось, и стало понятно, что один человек на этот телефон отвечать не может, а количество тех людей, которые эти просьбы должны видеть, оно тоже увеличивается, потихонечку вот это все преобразовалось в такой действительно большой настоящий колл-центр с IP-телефонией, с настоящей базой. Вот, хотелось бы, наверное, попросить вот отца Александра Копырина в Сочи рассказать о том, есть ли у вас телефон, да, по которому люди могут позвонить, и как он организован э, вот у вас в ваших условиях. Э, да. Угу. Включайте звук. Ага. Есть, да, звук? Да, отлично. Все, спасибо. Ну, значит, нашему э, телефону, да, так сказать, горячей линии, как бы получается, полтора года. Вот, мы, значит, э, также обрабатываем звонки, у нас есть стол, так сказать, заявок, мы так называем его, то есть служба спросительная. Ну, это по стандартной схеме, как, как, наверное, и в центре, в Москве, в регионах, вот, где поступает звонок, значит, также просьба о помощи, о проблеме, на которую наша служба старается ответить. Я примерно, вот, как бы покажу вам, как выглядит так, наш, такой листок которую мы стараемся распространять там, на службах, а, значит, на, за богослужениями, в храмах, в службах социальных, социальной поддержки, где о нас узнают значит, уже население и наши православные люди. Значит, звонки, звонки, которые мы поступают, если говорить конкретно на тему просто, значит, этих, значит, обращения, на следующее. Конечно же, в условиях борьбы с коронавирусной инфекцией мы значит, бросили все силы на оказание гуманитарной помощи, именно продуктами. Вот, и поэтому мы специализировались и, значит, и акценты ставили прежде всего на оказание этой помощи. Значит, значит, звон, звонки мы обрабатывали. Первое обращение непосредственно за продукты. Мы не занимались покупкой продуктов. То есть мы непосредственно сами формировали эти продукты и безвозмездно их передавали просителям. Вот были у нас разработаны критерии, по которым мы могли э, определить, можем ли продавать эти продукты или нет. То есть были такие у нас тоже такие ограничения, да? Вот дальше, значит, э, у нас есть как единый этот телефон, да, службу Добрый дел э, города Сочи, так и на время пандемии мы с благословением Владыки, значит, э, обязали помощников, настоятелей по социальному служению на приходах непосредственно э, закреп... каждому значит, найти возможность приобрести номер телефона, телефон, трубку, для того, чтобы именно местное население или прихожане храма, потому что город Сочи, он имеет протяженность 120 километров по побережью, чтобы людей не привязывать в условиях карантина конкретно к какому-то храму или к какому-то центру, чтобы могли каждый на своем приходе получать эту помощь. Вот. Были звонки, обращения, конечно же, вот если взять процентно, да, значит, в кризисный центр. В кризисный центр для приют для мам, для женщин, попавших в трудную жизненную ситуацию. Очень много обращений, буквально вот даже несмотря на карантин, обращений было много, и мы старались, конечно, отреагировать, чтобы это было возможно, отреагировать на просьбу мамы через детьми. Были звонки, и они остаются всегда у нас. У нас регион такой, у нас специфика региона такова, что сюда едут либо отдохнуть, либо подзаработать, то есть ну, за лучшую жизнь. И, как правило, неправильный расчет, неправильный подход так сказать, к делу, или, может, еще какие-то ситуации кризисные, да, доводят человека до нужды. И банальный вопрос, просто помогите уехать в регион, то есть вернуться из дорогого, так сказать, города Сочи, 
в свой регион. И вот мы как-то вот нашими волонтерскими службами, вот нашими, нашими помощниками, спонсорами ищем возможность приобрести электронный билет и вернуть человека домой. Вот. Потом значит, участились звонки по семейному неблагополучию. То есть отношения у людей в условиях карантина, как и везде, в нашем регионе тоже начали трещать. Вот. И, к сожалению, как бы вот, там, ну, такого, на, на актив такого прям грубого насилия мы, конечно же, такого не столкнулись. Это наверное, были уже не наши э, звонки, не, 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 на, не наш адрес, а на компетент органы. Но, тем не менее, как бы напряженка в семьях она, ну, возникла. Вот мы на это тоже старались как могли реагировать. Вот, там, не оставлять в нужде. Вот. Затем, значит, мы, когда оказывали помощь, значит, как мы распространяли информацию о себе, конечно, у нас есть сайт, у нас есть епархиальный сайт, у нас есть соцсети все непосредственно, да, вот. И также мы будем таким техническим. То есть мы, когда оказывали помощь, вот, гуманитарную помощь этими продуктами, в общем, общее количество у нас на сегодняшний день 1645 пакетов мы смогли оказать в течение вот этой пандемии. Мы туда закладывали вот эти вот листовочки с нашими контактами, с нашей информацией и о нашей службе. Вот. И, значит, о нас, как бы, знают теперь, так сказать, все побережье. А, отец Александр, а у вас сколько, один человек на этот телефон отвечает? У кого у непосредственно находится труп? У нас, у нас сидит один человек. Но нужно не забывать о том, что у нас на время пандемии, я уже сказал, что действовали и работали телефоны, которые были на приходах, свои угу. собственные. То есть был закреплен волонтер, кто-то из таких активных социальных сотрудников, вот, который обрабатывал тоже эти звонки. Эти звонки тоже у нас есть. Мы сейчас готовим годовой, не годовой а вот этот отчет за всю эту деятельность нашему правящему архиерею. И там это будет количественно, конечно, подытожено. Звонки все обрабатывались также. И поэтому то есть сказать, что как бы э, участились, да, конечно, участились количество звонков, безусловно, да, но опять-таки проблема, как уехать, нечего есть, и вот как бы такие uh -huh. рядовые просьбы. А вот эти просьбы, которые поступали на телефоны, они как-то, они фиксировались, просто их записывали или в какую-то систему Значит, они да, водились? Наш, в частности, наш вот, общий прохиальный номер, горячий линии, да, у нас, у нас, значит, у нас специалист Гончарова Марина Григорьевна, она сейчас нас слушает. Если она сможет подключиться, она пусть ручку поднимет. Если вы увидите, она прокомментирует вопрос и даже, может быть, даже даст какую-то статистику. Потому что она непосредственно занимается этим телефоном. Вот, конечно, конечно. Ага, спасибо. Ира, расскажите, а вот наш, о нашем телефоне откуда узнают люди вообще? Из каких источников? Наш телефон, во-первых, во многих храмах он указан на стендах, его даже можно, собственно, не только в Москве и Московской области, а и в других городах встретить, вот это раз. Во-вторых, мы хорошо ищемся в интернете по поводу какой-то помощи по духовным вопросам, опять же. Наш телефон удается одним из первых. И, ну, на мой взгляд, лучше всего работает сарафанное радио, потому что mm -hmm. люди уже просто передают. И, ну, когда спрашиваем, откуда вы узнали, как правило, это кто-то кому-то дал э, телефон этот, а, потому что ну, наш спектр помощи получается достаточно обширный, и, ну, видимо, записывают, передают. То есть, mm -hmm. а так, в принципе, распространенность номера достаточно вот, широкая именно такая. Там, так как тем много, в том числе, например, по патронажным сестрам и так далее, то есть везде указан, указан наш номер в рекламе, в том числе, поэтому... Угу. Ну да, это, это удобно, конечно, когда действительно есть один номер, по которому и людям удобно, которые могут позвонить по любому вообще вопросу, касаемо организации. Организации помощи, если человек хочет вступить в добровольцы, если ему нужна какая-то помощь, совершенно любая, если ему нужно что-то спросить, если даже вплоть до того, что он идет, ну, не сейчас, конечно, но там зимой идет, видит бездомного, лежащего, замерзающего, он не знает, как вступить, тоже может позвонить, на, в принципе, на наш телефон, задать вопрос. Когда есть такой единый номер, это, конечно, облегчает очень сильно работу. Вот, и тут я вижу Евгения Семенова, она поднимает руку. Евгения, вы можете дополнить, да, немножечко рассказ о царе? 
На телефоне Евгении Семеновой находится Марина Григорьевна, о которой выше шла речь. Я принимаю звонки службы добрых дел и нашего кризисного центра. Обращаются действительно люди. Поддержу батюшку, что увеличили звонки о насилии, семейном насилии. И очень часто звонят соседи, даже не зная адреса, говорят, что вот напротив, допустим, наблюдаю, как муж избивает женщину там с ребенком и так далее. То есть выясняем, связываемся с участковыми. Соседи очень активно звонят, когда видят, что происходит насилие у женщин. Мужья ищут своих жен, которые убежали с детьми. То есть, вот, вы знаете, действительно, момент пандемии, он выявил вот этот кризис семьи, когда люди, видимо, находясь дома 7 на 24, обостряют кризис вот эти внутренние, и алкоголь, и так далее, и так далее. Вот. Так же, как и у всех, вот, поступают звонки, связанные с бездомными, которые там-то, там-то находятся, куда их определить, как, как им, их, им можно помочь. Ну, совершенно разные звонки поступают. Даже дети звонят, иногда котенка пристроят. Вот. Так как мы раздаем пакеты с продовольственной помощью, то сарафанное радио моментально расходится, и люди где тоже звонят на телефон и э, просят об этой помощи, потому что пакеты э, интересные, вкусные, пом помогают э, людям прожить этот кризис. Вот, э, очень много э, в этот период обращений идет э, о добровольцах, которые готовы помочь, готовы развозить помощь, готовы фасовать эту помощь, готовы э, предложить вещи. Но в связи с карантином мы не все вещи даже принимаем. Вот. Есть люди, которые просят о помощи, которые, э, скажем так, не могут одеться. Ну, и, естественно, есть люди, которые э, просят вернуться домой, у них нет средств на обратную дорогу. Вот. У нас есть еще одна форма, не только э, звонки, у нас есть форма, когда люди могут прийти в храм, э, обращаются в лавку, у нас там оставлена анкета которую заполняет нуждающиеся. Моментально мы связываемся с э, по, по, по связи, вот, обрабатываем. Конечно, мы э, проверяем данные, э, потому что заполняющий анкету оставляет свой контакт. Мы э, действительно э, понимаем, что доверяй, но и проверяй. Вот, поэтому стараемся помочь. Наверное, многие связываются с, с, многие сталкиваются с тем, что что люди иногда пользуются добротой и считают, что им все должны помочь, и они вот начинают манипулировать. Здесь хотелось бы вот на этой конференции вот эту тему поднять. Ну да, это мы сейчас обсудим. Вот сейчас перейдем, как, как работать с просьбами. Обязательно попросим Лену Перхунову рассказать о том, как такие просьбы отсеивать, как с ними общаться. Выработать единое мнение такое. Вот. Очень много, конечно, субъективного, но мы стараемся проверять. Мы стараемся проверять, мы стараемся информацию, быть объективными. Спасибо. Спасибо. Ну, э, э, помимо телефона, конечно, люди еще приходят и лично. Сейчас, наверное, во время э, пандемии э, это как бы телефон много где вышел на первый план, поскольку там, где были да, перемещения ограничены, там, где людям, особенно пожилым людям, часто, которые больше всего нуждаются, не было не рекомендовано выходить из дома, для них как раз таки телефон стал таким один из немногих поспорьев, попросить о помощи, но все-таки традиционно и в Москве, а тем более в регионах люди все-таки приходили и просили о помощи лично, и 
А, Лена, можно мы вас тогда попросим рассказать о том, как ведется работа с просителями в Марфа-Баринской обители, как они приходят, как вы с ними общаетесь, а, в том числе как раз-таки попросить вас рассказать о том, как ведется проверка и отсев а, тех людей, которые, ну, видимо, видно, что недобросовестно а, относятся вот к этой вот возможности получить помощь. Ну, у нас как бы два таких направления. Мы в основном принимаем людей в нашей приемной, в Марфа-Мариинской обители. У нас есть часть людей, которые, такие наши постоянные подопечные, они получают помощь на дому, но их не очень много. То есть все-таки основное наше направление – это личный прием. Вот в период пандемии мы немножечко это скорректировали, и часть наших подопечных, которые старше 65 и находятся в группах риска, мы перенесли на помощь на дому. Но это была вот такая временная именно мера, которая была необходима в период самоизоляции, потому что люди не могли к нам приходить. Ну и плюс... Это, конечно, и безопасность сотрудников, чтобы они максимально уменьшить количество самих подопечных в приемной. То есть вот это была наша цель. Но основная часть людей все равно к нам приходит. От этого невозможно никак уйти, это невозможно переделать. Конечно, вот как и рассказала, много людей обращаются по телефону. Но это вот такая как бы самая первая просьба. Человек хочет сказать, что да, мне нужна помощь, и ему проще позвонить. Но когда заходит речь, о том, что нужно предоставить документы, нужно там как-то поподробнее с человеком пообщаться, чтобы узнать, какая у него все-таки ситуация, какие-то, наверное, личные вопросы задать. И человек по телефону уже об этом говорить не очень хочется, не очень приятно. Конечно, люди хотят разговаривать с живым человеком, поэтому они стремятся, постоянно говорят, мы лучше придем, давайте я вот приду к вам и все вам расскажу. По телефону это сложно сделать, человек психологически просто. Поэтому мы вот этот вот личный прием мы не закрывали ни на один день, на период пандемии, просто старались максимально сделать это все в нормах вот этих новых санитарных мер, вот этих новых мер безопасности, которые рекомендовал Роспотребнадзор, мы старались максимально это все ну, применить, насколько возможно было. Люди приходят, да. У нас такое как бы решение принято, такая позиция, что когда человек к нам пришел, первично, то есть вот он сказал, что нуждается, мы практически никому не отказываем. То есть вот это первое обращение мы всегда удовлетворяем, то есть мы оказываем помощь. Ну, продуктовая, она, ну, наверное, не очень прям такая уж значительная, что можно было бы как-то тут очень сильно отбирать людей. То есть вот человек пришел, мы оказали ему помощь, даже если у него, по сути, нет документов. То есть мы его оформляем как временные трудности, человек, который вот первично обратился. Но дальше мы говорим, что если вы хотите к нам приходить и дальше, и получать помощь уже как-то регулярно, на постоянной основе, то мы, конечно, уже запрашиваем документы, мы уже с вами поговорим, стараемся разобраться, почему такая ситуация сложилась, можно ли что-то сделать, чтобы как-то ситуацию изменить. То есть если человек человека там нет работы, может быть, тогда мы даем ему срок в три месяца, мы ему там, ну, я, к примеру, говорю, три месяца, может быть, это больше будет. Все как бы индивидуально обсуждается. Мы с человеком это обсуждаем, говорим, что вот, давайте вы постарайтесь найти работу. Если нужно, мы готовы там включиться, может быть, в интернете что-то поискать, какие-то вакансии, если у человека нет интернета. Может быть, подсказать, куда, если мы знаем какие-то вакансии, туда его направим. И стараемся, чтобы человек вот эту свою проблему, он решил, если она, в принципе, решаема, да, вот в какой-то короткий промежуток времени. И вот помогаем ему преодолеть этот кризис. Если проблема такая затяжная, то есть если это одинокий пенсионер, ну понятно, что за три месяца в его жизни ничего не изменится. Если это семья с тяжелыми инвалидами, там это может быть даже не один человек с инвалидностью в семье, а бывает, что и несколько. Понятно, что они не преодолеют ни через год, ни через два свою проблему, она с ними останется. Поэтому таких людей мы берем уже на постоянное попечение, помощь оказываем им максимально, насколько есть у нас возможности на это. 
Но для того, чтобы человек вот так к нам уже прикрепился на постоянную помощь, то нужно уже проверять документы. У нас есть список документов, которые мы нашим подопечным выдаем. Мы говорим, что вот, да, в следующий раз вы приходите и предоставляете эти документы. Если человек отказывается, ну, к сожалению, да, мы говорим, что... А можете озвучить его... примерно, какой список документов? А, ну, как бы, первое — это паспорт, Второе, если есть дети, значит, свидетельство о рождении детей. Если человек с инвалидностью, это справка об инвалидности. Если это пенсионер, значит, пенсионное удостоверение. Если многодетная семья, ну, это, опять же, свидетельство о рождении детей плюс удостоверение многодетной семьи. Если это мать-одиночка, значит, у нее есть свидетельство о рождении ребенка, где в графе отец прочерк. Если она разведена, то, значит, свидетельство о разводе или, допустим, если отец умер, то тогда свидетельство о смерти. А то бывает такое, документы... что говорят, что потеряли документы или еще что-то? Ну, бывает, но, честно говоря, редко. Если потеряли, их всегда можно восстановить. То есть, ну, человек сказал, да, я потерял. Ну, давайте восстановим. То есть мы его направляем туда, где это можно сделать. Говорим, вот обратитесь вот туда-то. Нужно оплатить пошлину. Хорошо, мы даже в этом готовы помочь. Вы принесите нам вот эту квитанцию, где вам написали, что нужно оплатить госпошлину на восстановление, допустим, паспорта. И мы непосредственно уже вот в организацию, которая это пошлину принимает, туда оплатим. То есть если человек говорит, что у него нет денег на то, чтобы восстановить паспорт. То есть можно в этом помочь, и чтобы потом уже человек и с этим паспортом он там на работу может уже устроиться. Уже много проблем сразу можно решить. Поэтому да, плюс к документам еще желательно, чтобы они предоставляли справки о доходах, чтобы, ну, конечно, это не гарантия того, что вы сразу разберетесь, что там происходит в семье, потому что предоставление документов о доходах часто, ну, не часто бывает, что не соответствует уровню доходов, то есть человек не работает официально, но он может привести там, справку с биржи труда, что он получает вот 700 рублей пособия, а на самом деле работает где-то просто неофициально и получает там, 50 тысяч. То есть как бы вот эти справки, они, ну, мы их просим, но вот эта вот беседа с сотрудником, она необходима, потому что сотрудник, уже разговаривая с человеком, он уже какое-то мнение о ситуации может сложить какое-то свое собственное ощущение. То есть он видит человека, который перед ним сидит, и даже несмотря на то, что, может быть, там в справках что-то будет не так. Например, ну, вот как я уже сказала, да, человек не работает, но видно, что он ну, по одежде, что он достаточно состоятелен. И вот без личной беседы это понять будет сложно, поэтому она необходима, эта личная беседа. Плюс вот ко всем вот этим документам. Ну, в основном просят, я так понимаю, что-то, когда приходит лично, именно материальные какие-то просьбы, да? Продукты, лекарства, деньги, что, что еще? Оплата кредитов, ну, наверное, иногда просят. Да, да, да. То есть, ну, я бы сказала, что на первом месте все-таки лекарства. Это вот прям вообще очень актуальная просьба для всех категорий вообще подопечных. От пенсионера, инвалиды, многодетные семьи, где один ребенок заболел, потом это прям вот идет, угу. все остальные болеют. Ну, соответственно, все назначения, выписки нужны, да? Да, да. Если И это лекарства вы им покупаете самостоятельно? Или как вот, просто вопрос лекарства достаточно тонкий, там же... Вы им покупаете и передаете, либо как-то они сами заказывают эти лекарства и оплачиваете счета? Да, вопрос с лекарствами очень тонкий, очень сложный. У нас есть лекарства, которые мы выдаем, ну, вот закупаем их для себя, так скажем, да, покупаем на себя по безналичному расчету и их выдаем по просьбе. Но это самые простые лекарства, то есть это какие-то капли в нос, ромашковый чай, не знаю, там, ножпа, ну вот что-то такое очень простое, что не требует назначения врача, и что точно человеку не повредит. Вот такое мы Но можем... Обращаются, просто, наверное, попросить. как правило, за какими-то дорогими лекарствами чаще всего. Ну вот наверное. за такими тоже обращаются, и простые тоже просят, то есть они у нас есть как бы в запасе в нашей аптечке. А что быть с, дорог... это... быть с дорогими? Вот, которые... Если это дорогое лекарство, то обязательно назначение врача. То есть мы просим у человека, чтобы он предоставил медицинскую выписку от врача, где будет прям четко прописано, что вот ему необходим вот этот препарат именно в такой-то дозировке. И вот прям 
количество приемов, так скажем, вот по две таблетки три раза в день на протяжении там, месяца. И мы можем посчитать, какое количество нужно вот этого препарата. То есть врач все расписал. Мы знаем, что этот препарат человеку показан. После этого мы обычно просим, чтобы подопечный написал прошение именно то количество, которое указал врач. То есть не то, что он сам там придумал, я с запасом еще возьму три, три коробки, а именно то, что прописал врач. Мы э, пишем прошение, и дальше это у нас уже все официально закупается по безналичному расчету, по договору с аптекой мы закупаем, и потом э, передаем нашему подопечному бухгалтерски это оформляется как... Э, ну, по, мы сначала ставим на баланс эти препараты, потом мы их списываем по актам списания. То есть это у нас все официально проходит. Угу. Понятно. Ну вот это все, что касается материальных просьб. Люди обращаются ведь иногда и за помощью добровольцев, в том числе сделать ремонт, помочь каких-то бытовых нуждах, к вам вот в работу с просителями приходят с такими просьбами или все-таки в основном они поступают на телефон, эти просьбы? Ну да, в основном по, по телефону или по электронной почте, если нам пишут, то да, вот да, такие просьбы. Хорошо. Ира, скажи, вот просьба, которая именно к добровольцам, которые не требуют каких-то материальных вложений, но требуют ресурсов человеческих, их проверяют сами добровольцы, да? То есть оператор, он просто принимает и сразу отправляет добровольца, или как это? Ну, оператор предварительно разговаривает, конечно же, спрашивает, какие обстоятельства, почему эта помощь вам нужна. У нас первый вопрос – это почему эта помощь вам необходима. То есть надо понять обстоятельства, почему человек сам не может это сделать, да, по какой-то причине. Потому что бывает и такое, что люди говорят, ну, помогите мне убраться в квартире, а ты уже по телефону выясняешь, что, в принципе, человек и сам весьма бодр и весел. Там, ну, еще просто... у него есть дети, внуки и соседи. Да, да, вот это вопрос вообще отдельный про детей и внуков. Нам очень часто пытаются там, рассказывать сказки всякие о том, что он там никого нет, но там за, за, на заднем фоне <смех> женщина говорит, что у нее нет детей, там на заднем фоне такой звонкий мужской голос, там что-то типа «мам». <смех> вот, поэтому случаи бывают разные. Предварительно, конечно, разговариваем, и если, так сказать, ну, у оператора все устроило, или человек все-таки, может быть, есть у оператора сомнения, но человек настаивает, мы оформляем просьбу, Через нашу, как раз в нашей базе записываем звоночек, оформляем его как просьбу координатора округа, а далее уже координатор рассматривает это. Ну, ранее до пандемии координатор выезжал, общался тоже лично с подопечными, но, соответственно, вот в этот период самоизоляции это делать было невозможно, поэтому... То, что, то есть общение в основном телефонное, получается, многих новых подопечных видел только уже доброволец, мог как-то оценить ситуацию. И эту информацию тоже была для нас очень важная, потому что, ну, вот э, затронули, да, уже про злоупотребление, конечно, у нас оно тоже было очень заметно. То есть когда человек говорит по телефону, одно выясняется на месте некоторые новые обстоятельства, вот, что было, конечно, не очень приятно, потому что так, на боевом духе добровольцев, скажем так, сказывается очень сильно. А, вот еще, кстати, хотела сказать вот про э, то, что вот, про злоупотребление, да, там, то, что нашу помощь пытались там как-то по, э, пользоваться больше, чем мы готовы предложить. Еще в этом плане помогла немножко база, и вот это наш э, интернет-звонилка, как мы ее называем, которая которым мы принимаем звонки, просто порой, так как мы записываем, с какого номера поступил звонок, порой с одного и того же номера люди представляются разными именами, либо с одного адреса, с разных номеров. То есть вот такие какие-то электронные средства контроля, такие, может быть, даже не очень сложные, они помогают это немножко отследить. То есть база выдает, что под этим номером есть уже другой человек. 
там, или по адресу. Поэтому то есть можно как-то зацепиться за что-то. И такие случаи у нас были и немало. Мы ну, там, там начинали разговаривать просто уже с людьми, и операторы, и координаторы, и вот службы по работе спросители. Ну, то есть такой процесс, <laughs> немножечко такое следствие <laughs> имеет место быть в нашей работе. Да. Ну вот, э, просьбу, значит, приняли, и дальше она переходит в службу добровольцев. Э, Оля Стукалова, можно попросить вас тогда рассказать, как идет дальнейшая работа с просьбой? Вот операторы приняли, она попала в базу, вы ее увидели, что дальше? А, да, да, слышно меня. А дальше, слышно. Да, ну, то есть какой-то первичный отбор проходит у нас, вот как да, Ирина рассказывала, в справочной. Вот, и дальше а, координатор, либо помощник координатора звонит подопечному и пытается выяснить еще раз ситуацию. Да? Ну, действительно ли так нужна помощь? То есть у меня, а, ну, в зависимости от того, какая это просьба, потому что скажу честно, что... Наверное, просьба, процентов 70 наших просьб в период пандемии – это были просьбы, связанные с доставкой бесплатных продуктов из Маринской обители. Вот. И там, ну, остальные просьбы, процентов 30-40 – это были просьбы, связанные с покупкой продуктов, лекарств и каких-то таких ну, жизненно важных вещей, там, например, получить бесплатный рецепт в поликлинике или там, принести это бесплатное лекарство, да? то есть ну, люди, которые не могли выходить боялись выходить, вот, и, соответственно, ну, если это просьба купить продукты и купить лекарства, да, то здесь никаких проблем нет, всегда к нам за период пандемии пришло в наше направление 38 новых добровольцев, это, конечно, колоссальная вообще сумма, из них 22 добровольца остались, ну, на постоянной основе помогать, вот, поэтому у нас просьбы разбирались в течение 30 секунд, я честно вам скажу, то есть некоторые даже обижали, что им просьб не хватает. Вот, то есть такого, конечно, не было. Это... То есть вы создали просто группу в WhatsApp, да, да и, и туда WhatsApp. бросали эти просьбы? Да, 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 то есть там ну, порядка 120 добровольцев сейчас по двум округам, северный и северо-восточный, и вот пришло 38 новых добровольцев, ну, 22 из них остались помогать, ну, понятно, что это естественный отсев, люди себя пробуют и понимают, там, мое не мое. Вот, и просьбы ментально расходились, причем было до 20-30 до просьб в день, вот, достаточно большое количество, то есть нам пришло 492 просьбы в период с 22 марта по 3 июня, из них где-то 430 мы выполнили, вот, но, конечно, самый сложный момент, и я так понимаю, что он всех волнует, это как, как поговорить с этой бабушкой с платной продукты, потому что а, пошла такая волна, а моей соседке принесли. А почему же мои соседки принесли, а мне не принесли? А я тоже вот, и вот начинается. И потом эти бабушки научились э, говорить какие-то такие очень правильные вещи, на которые нельзя было не реагировать, да? То есть, да, у меня там пенсия вот столько-то, а, ну, я болящая, я очень много трачу денег на лекарства. Вот. Ну, тут вот такой неоспоримый аргумент, да, то есть мне не хватает денег на продукты. А, ну, мы разговаривали только пытаясь на, подавить на, на совесть и говорить, что вы понимаете, сейчас очень много людей, которые просто голодают. Ну, действительно, обращались люди, которые по несколько дней не ели. Вот, и э, там, пытаешься поговорить, вот, да, понять, ну, насколько действительно нужна помощь. Ну, сложный, да, на самом деле момент, потому что ты говоришь по телефону, а перед тобой пожилой человек, да, которому может быть 80, да, вот, и, ну, очень сложно, конечно, отказывать, но приходилось какие-то моменты отказывать, но когда это уже шло, там, а мои соседки принесли, я тоже хочу, и неважно, пусть у меня будет дополнительный мешок гречки, да, например, вот, потому что, ну, там, объясняю, что набор не такой... Не те наборы, <смех> вот, о которых, в общем, может быть, они мечтали. <смех> вот. Ну, то есть, э, ну, вот это такой самый сложный момент, да, вот выстроить коммуникацию и понять, пройти еще один барьер, понять, действительно ли нужна помощь. Вот. И, ну, все равно мы практически мало кому отказывали, потому что, э, ну, все равно люди пожилые, да, то есть они, они подходят по критери по, под критериям, которые вот выстраивал Марк Маринская обитель, вот Елена, да, рассказывал, да, что там они плюс 65, у них, скорее всего, какая-то инвалидность есть, да, либо какие-то заболевания, вот, они там плюс-минус одиноки. Вот, ну и все, и дальше эту информацию переда ну, передавалась лично добровольцу, вот, он 
ехал там, либо покупал продукты, которые необходимы по списку, связанным с подопечным, да, лекарства, либо ехал на Артмаринскую обитель за набором и доставлял их. Ну и, конечно, я единственное просила какую-то обратную связь, да, то есть вот он видит этого человека, он видит эту квартиру, а, то есть, ну, чтобы тоже зафиксировать какие-то а, там, ну, для себя, да, какую-то информацию, ну, действительно ли нуждающий человек, да, там, стоит ли ему там да, дальше помогать. То есть первый раз мы практически, ну, действительно никому не отказывали, вот, а дальше уже пытались на мнение добровольца выстроить коммуникацию, потому что, конечно, обычно мы всегда выезжаем на первый визит ну, к подопечному, и, ну, я выезжаю, либо мои помощники, стараемся по два человека выезжать, чтобы было такое объективное мнение. И сейчас такой возможности не было, это приходилось просто вот на основании телефонных данных, ну, телефонного разговора делать какие-то выводы. И э, какой примерно процент э, такой обратной связи был негативный, что вот съездили, а оказалось, что совсем не нужно было ехать? Ну, мало, наверное, это, ну, там, 3-5 процентов, не больше. Угу. А то... то есть в основном все-таки добросовестные, да? Да, в основном ну, это, да, ну, да, ну, выходит там старушечка там у нее, ну, конечно, ну, понятно, что наши пенсионеры, я вообще считаю, что если люди просят, ну, значит, им, ну, действительно нужно, потому что, я думаю, если человек в доставке живет, но ну, не будет он просить этот продуктовый. Ну, да. ну, правда, в какой-то момент э, цыганский табр вышел на нашу службу. Да, у меня не было, кстати, такого опыта интересного. Да, ну это, да, это отдельная история, конечно. Юля Егорова, а может тебя попросить дополнить что-нибудь, да, то, что Оля рассказала, и рассказать еще о том вообще, как вы работали до пандемии, ну и как мы надеемся, что работа будет строиться, когда это все, да, сойдет на нет. А какие просьбы были, в основном, помимо, раньше же не было, на самом деле, практически просьб в добровольцев принести продукты, раньше были другие просьбы, какие? Ну, вот что касается там текущего периода, да, в пандемии, ну, Оля все подробно рассказала, у нас примерно так же была выстроена система, а, у нас свой чат, куда я кидаю просьбы, они разбира... разбирались действительно моментально, вот, а, и просьбы были по доставке продуктов, небольшое количество у нас было там по выгулу собак, например, или приготовить еду, а... Но мы делали это удаленно, то есть добровольцы готовили на дому и приносили уже готовые продукты. Мы отказывались э, готовить дома, хоть подопечные очень просили. Вот. А, а что касается нашей текущей обычной работы, да, то обычно поступают просьбы по хозяйству, вот это э, уборка, э, там, помыть окна, э, приготовить еду, сходить в магазин а, и прочее, да. А, на период пандемии мы, а, в принципе, а, перестали принимать такие просьбы, а, только оставили просьбы, а, ну, у нас есть какие-то подопечные, например, лежачие, у которых есть постоянный доброволец, и а, они продолжали ходить, секретно, скажем так. То есть мы предупредили всех добровольцев, что вот сейчас в этот период а, самоизоляция, что необходимо там воздержаться, а, навещать ваших подопечных. Но если какие-то критичные, конечно, мы говорили, что ну да, мы все прекрасно понимаем, мы не можем бросить наших подопечных. А, Основное, ну вот когда приходят а, просьбы, как уже Оля говорил, да, мы всегда выезжаем на первую встречу, знакомимся с подопечным, чтобы посмотреть, как он живет, посмотреть на обстановку дома, действительно ли он живет один, как он уже это рассказывал нам по телефону. Потому что у меня были случаи, когда я приезжала и к подопечным, а, ну, там такой ремонт, что я не видела никогда в жизни. И мы естественно, отказывали, просто очень часто на, нас воспринимают как э, какую-то государственную помощь, э, не понимают, что это благотворительная организация, что это люди безвозмездно тратят свое время, иногда тратят свои деньги э, на оказание помощи. Вот, то есть они воспринимают, что это как какая-то данность. Даже вот сейчас, в период пандемии, ну, очень часто от подопечных э, звучало то, что вот соседу дали и мне давайте, что вы нам должны, мы вот там дети войны, или мы там, не знаю, мы многодетная семья, то есть 
это так редко, но такое, такие были а, подопечные. А, что по просьбам, если поподробнее, да, что просьба, например, если нам приходит просьба по сходить и купить продукты, да, мы выясняем, почему это не делает соцработник, потому что э, зачастую у каждого э, подопечного э, должен быть соцработник. Если э, у него инвалидность, если он живет один, э, к нему должен приходить соцработник, ну, как минимум, покупать продукты. Э, мы выясняли, там у каждого там, составляется какой-то индивидуальный план, э, что еще должен делать э, соцработник, то есть какой-то а, единой а, системы нет, к сожалению, да, мы там с юристами пытались этот вопрос выяснять, а, поэтому ну, мы выясняем вот эту информацию, да, о наличии соцработника, потому что если соцработник есть, то мы говорим, что вы знаете, вот соцработник, он должен а, покупать вам продукты, если получается связаться, иногда мы даже связываемся с соцработником, чтобы пообщаться, тоже там наладить контакт, выяснить. Иногда там подопечный как-то так лукавит, и а, там ему хочется, чтобы сходили и купили там не в соседний магазин, а вот в другой какой-то магазин, что-то там такое особенное. Вот. Но просьбы по уборке, по хозяйству мы берем практически все, которые нам поступают, ну, если там мы видим, что человеку действительно а, нужна помощь, а, в редких случаях мы привлекаем клининговые какие-то компании, если запущены квартиры, вот, а, и, ну, мы понимаем, что добровольцев нельзя туда отправить, а, ну, первоначально, да, вот, что, если полная антисанитария какая-то, мы привлекаем клининговые компании, вот, как находим средства, или добровольцы помогают средства найти, ну, или мы как-то другим образом изыскиваем а, и закрываем такие просьбы. Не знаю, может быть, что-то Оля добавит? Оля, есть что добавить или, в принципе, все сказали? И все, наверное. Ага. Под подписываюсь. Да, ну, э, хочется еще раз отметить еще, что действительно э, количество добровольцев в этот период пандемии, он сильно выросло, и вот э, замечаю, ну, очень хорошо то, что э, вовремя кинули клич, что нужны люди, потому что э, очень, э, как бы, начали об этом говорить очень много сначала светские организации, вот мы вместе, э, волонтеры-медики, о которых все знают, и э, люди к ним, конечно, тоже пошли, но, в общем-то, мы тоже в какой-то момент сказали, что мы тоже, нам тоже нужны добровольцы, приходите, и э, количество добровольцев выросло в несколько раз, значит, количество тех, кто пришел. Если раньше мы принимали добровольцев раз в неделю, по воскресеньям, то в самый пик мы начали встречать добровольцев ежедневно. И люди ежедневно шли, особенно когда все были на удаленке, когда были объявлены выходные длиною в месяц, когда люди сидели дома, а мы еще и в этот момент сказали, что мы можем вам помочь с пропусками по Москве. Не всегда это было легко, но так или иначе. И, конечно, люди, которым, у которых резко освободилось свободное время, и при этом было внутреннее желание помогать тем, кто сейчас мог попасть в беду, это количество этих людей выросло. И да, это такой, наверное, период, ну, впервые за всю вот сколько 14-летнюю историю службы нашей добровольцев, впервые был такой период, когда все эти просьбы, которые приходили от людей, они расхватывались, как Оля сказала, как горячие пирожки. Только бросаешь ее в чат, и тут же по несколько человек откликаются на любую просьбу. Еще такой момент. У нас активно работало направление автоперевозок. У нас, к сожалению, сейчас нету координатора Ани Хроматовой, которая занимается автоперевозками. Есть у нас добровольцы, которые готовы помогать на своей машине перевозить людей. Не то, чтобы это было очень востребовано, может быть, даже в обычное время чаще просят, но тут, поскольку, опять же, люди 
были достаточно свободные. Тут все эти просьбы, когда человек надо было отвезти в больницу или куда-то перевести, еще какие-то такие просьбы технические, кого-то там сестер милосердия, батюшку куда-то отвезти, они закрывались очень быстро. Обычно не так, конечно. Обычно, я не знаю, вот, наверное, Оль, можем попросить тогда вас рассказать, как вы обычно ищете добровольцев? Ну, вот есть у вас некоторые да, ресурсы, допустим, сколько у вас в округе активных? Ну, активных где-то 150 добровольцев. Но... 150. Вот приходит, да, просьба. И вряд ли же она в обычное время вот так вот да, в момент разбиралась. Нет, в обычное время в момент не разбиралась. И а, я, если просьба не закрывается, там, в течение одного-двух дней никто на нее не откликается, там, ни на WhatsApp, ни на почту, я начинаю в личку там смотреть, кто рядом живет, да, и там звонить, писать, там, Вася, вот смотри, какая бабуля, давай ей поможем. Ну, продавать идеи, помочь бабушки, да, например, вот, ну, это срабатывает, потому что, конечно, ну, не всегда люди читают информацию, или они, может быть, думают, а кто-нибудь там сейчас закроет. Ну, да, личное обращение, ну, конечно, да, лучше работает, чем когда вообще. Да, 90% работает лучше, но это, конечно, ресурс времени, координация, да, очень большой, вот, поэтому в обычной жизни, конечно, так просьбы не закрывались, а здесь просто вот, угу. еще я вот Такси, отец говорит, вы заговорили, может быть, я расскажу про тот наш опыт, который у нас был с Яндекс Такси, может быть, это как-то в регионах могло бы помочь, может быть, как-то можем договориться. Mm -hmm. Понимаю, что у Яндекс Такси была акция, я не знаю, сейчас она, ну, сейчас она в Москве, по крайней мере, закончилась, но, может быть, она там в регионах сейчас пошла же своя волна, да, то есть я так понимаю, что, возможно, они продлят в регионах. Яндекс Такси предлагал такую акцию для ну, благотворительных организаций бесплатной поездки на такси. То есть он назначает соответственно, ему дается какая-то там, определенная сумма денег, вот, и э, можно расплачиваться вот такой функцией помощи рядом, она называется. И я так понимаю, что они активно предоставляли такую помощь многим организациям, не только нам. Да, Но, правда, в том числе в регионах, кстати. Правда, мы об этом очень поздно, в конце мая, вот. но тем не менее мы немножечко успели тоже присоединиться и воспользоваться такими благами. Угу. Ну, э, на самом деле, вот по, по поводу того, как привлечь ресурсы, в том числе и ресурсы такие, как э, помощь компании, как Яндекс Такси, но и как привлечь средства, как привлечь э, материал, э, деньги на покупку э, помощи, об этом мы не будем сегодня говорить подробно, потому что... У нас завтра будет семинар, хотелось бы тоже объявить, потому что у нас немножечко программа поменялась. Завтра в 11 часов в это же время наши фандрайзеры, Аня Белавина и Катя Метлева, они подробно расскажут, потому что очень многие вчера в том числе и писали, и мне сообщали, что вот что-то не хватает в нашей программе вот именно этого мероприятия, потом как привлечь средства. Мы его вставили завтра в 11 во всех подробностях вам расскажут о том, как продукты, средства, такси и все-все-все остальное привлечь для того, чтобы помогать нуждающимся людям. А сейчас, отец Александр, можно попросить тогда рассказать немножко ваш опыт, вашу схему работы с добровольцами? И где вы этих добровольцев находите, и как вы их привлекаете, как им эти заявки о помощи передаются, и как они их выполняют? Значит, ну, во-первых, я расскажу, как это у нас было в условиях пандемии, а потом, как это стандартно у нас, да, бывает. Значит, во-первых, значит, в условиях пандемии мы, значит, проработали, когда вместе алгоритм как бы, преодоления всех наших этих препятствий и сложностей, да, то мы, значит, сделали такое циркулярное письмо за подписью Владыки, где Владыка благословил, значит, значит всех социальных сотрудников наших приходов, вот, вместе с телефоном доверия организовать поиск как добровольцев, так и нуждающихся. То есть я повторюсь, что у нас в городе вот, за отец Дмитрий Балдонов вчера уже сказал, что у нас очень были такие жесткие достаточно меры по -по -по вообще карантинные введены. И сразу у нас сильно значительно так сказать, количество верующих снизилось. И мы начали просто выяснять, элементарно выяснять по сарафанному радио, да, через прихожан, э, про тех или иных, так сказать, наших отсутствующих верующих. То есть что с ними, как с ними, потому что все равно прихожане между собой э, общаются. И э, заботясь так друг о друге, мы начали выяснять количество, так сказать, подопечных. 
Я скажу так, что у нас город Сочи очень хорошо отреагировал в плане именно общественности. И администрация хорошо и быстро отреагировали в плане помощи общему населению. И поэтому наша помощь была направлена больше на наших бабушек, на наших крестных семейных. Вот. И поэтому мы, вот, раздавая опять-таки эти листовки, используя стенды, используя средства, средства значит, социальной связи, да, мы смогли вот, выявлять так называемых добровольцев. И каждому значит, сотруднику храма по социальному служению было вменено, благословлено владыкой отработать себе и ну, найти себе среды прихожан, социально ориентированных людей. Таких оказалось много именно на период пандемии, то есть как вот, удивительная вещь, да, мы снова повторяемся, что люди с удовольствием откликнулись. И много людей откликнулись. И у нас вот только вот за этот период у нас количество добровольцев возникло в количестве 205 человек. Это по всей епархии. По семи благочиниям нашей сочинской епархии. Вот это реальных сотрудников, реальных помощников вот в этом направлении. Значит, до значит, карантинных мер вот, до карантинных мер мы использовали опыт, вот, который был озвучен вашими значит, коллегами, вот, опыт Екатеринбурга, где мы просто из так, тоже социально ориентированных приходов, вот, из таких вот групп социально ориентированных, мы старались значит, всех их саккумулировать через анкетирование, через личный контакт, знакомство и разбить также по категориям, мы провели целую работу, вот, по категориям оказания помощи, это и транспортные услуги, как тоже были здесь указаны уже, это и помощь престарелым людям, это помощь благотворительной трапезе безвозмездно, да? это помощь в сестричестве, в сестерском служении, это помощь просто волонтерская, помощь в приюте. То есть у нас были такие классификации в анкете прям распределены, и вот люди нашлись практически на все эти ниши, вот, и дальше мы смогли уже сформировать так называемую нашу службу добрых дел. Вот, где мы, я еще раз покажу вам эту, эту листовку, где написано, да, вот, она бывает у нас в электронном виде, как мы ее ссылаем, есть вот такой вот на распечатке, да, где мы, что нужна помощь, один клик, да, и стать добровольцем. То есть и все это через единый телефон, так сказать, горячей линии. Конечно же, вот было много сказано про личный контакт. Я повторю, что у нас были введены очень жесткие карантинные меры, и у нас, к сожалению, в связи с пропускной этой системой очень мало людей перемещалось по городу. И, конечно, было очень трудно вот, добиться получения пропусков для наших волонтеров. Они должны были пройти в администрации города специальную стажировку, чтобы подтвердить, надо относить этих пропусков и так далее. То есть, ну, очень-очень было. Пока, пока ты какие-то выполняешь, может быть, требования, да, приходят потом новые водные, новые какие-то меняются какие-то требования. И поэтому все это, конечно, усложнялось. И э, общение с вот, личного контакта, конечно, у нас оно минимизировалось в период как карантинных мер и вот этих жестких ограничений. С, к тому же еще повторюсь, на, помимо Краснодарского края, у нас город еще в этом отношении показательный. У нас вот, по официальным данным, вот, по линии УВД, э, преступность в городе Сочи – это самый, самый безопасный город в России после Грозного идет в плане количества преступлений. Поэтому, как бы, что касается порядка, режима и прочего, у нас, конечно, все здесь выполняется, так сказать, 100%. Поэтому механизм практически похож, я повторюсь, похож на то, что говорили выше наши спикеры. Вот. Есть, конечно, тоже те сложности по злоупотреблению, вот я сразу ну, пришел, пришел такой интересный опыт. Вот наш приход, когда еще не было еще организовано нашей епархии, наш приход, он всегда он находится на территории больничного городка и всегда снимал социальную деятельность. И как бы вот, ну, понятно, что слава там о добром приходе, о добрых батюшках, конечно, она по городу витала, а город Сочи, он интересен чем, что сюда каким-то образом добираются значит, люди без определенного места жительства, просто перезимовают. Тут, по крайней мере, здесь шанс не замерзнет. И поэтому вот в осенний, зимний и весенний период нам идет просто целое паломничество с людей со страшными историями, 
и конец один и тот же, вернуться домой, вернуться в регион. Я хочу поделиться своим опытом, таким, вот, можно сказать, такой, можно сказать, не совсем, ну, не то, что нечестно, но в этом есть такая интрига, да. Значит, когда мне просят денег уехать домой, я говорю, я согласен на покупку электронного билета, я беру при всем, при всем том паспорт на данный человек и говорю, что мы вам поможем, точно поможем, да, мы находим средства с, может, с бюджета прихода или где-то из спонсоров, вот, и э, ставлю такие условия, вот смотрите, я вам покупаю сейчас билет, вы подумайте, но ваша информация уйдет сейчас в линейное управление полиции, что будет на ЖД вокзале, да, и если вы вот, в указанный день и дату после этого времени окажетесь значит, на ЖД вокзале, то на вас заводится уголовное дело по статье мошенничества. И 90% случаев у меня сразу всех этих вот паломников отпадает. Вот. вот такие случаи. Да, конечно, недобровольные, точнее, недобросовестные просители, конечно, они есть. Были случаи, конечно, и люди с таким вот достаточно ну, качественным образом жизни обращаются, вот, которые просто потому что патологическая жадность к этому делают. Да, конечно, мы тоже стараемся отслеживать. Вот у нас тоже есть такие добровольцы, которые, ну, социально так грамотные люди. Мы, мы им доверяем такое тоже послушание, что они значит, непосредственно тоже выезжают на место и помимо документов, помимо вот каких-то таких вот словесных каких-то вот просьб, они должны вот поехать и убедиться вот в качестве этой, этой просьбы. Вот как-то так вот. Да, батюшка, а сколько у вас сейчас активных добровольцев, которые э, вот как бы в строю, готовы к бою в любой момент? Ну, вот, э, пандемия показала, у нас в порядке вот на переработку продуктов, на вот, сортировку вещей здесь гуманитарного склада, у нас, если так вот так лично, ну, до вот... Э, вот именно на нашем приходе взять вот отдел, uh -huh. то около 40 человек. По епархии 205 волонтеров зарегистрировано с телефонами, это реальных uh -huh. людей, которые именно сидят на приходах, ждут команды своего руководителя, своего священника для оказания той или иной помощи. Вот, а вот через сайт, вот я смотрю, у вас сайт очень интересный, мне вот во всяком случае он очень нравится, я могу даже показать э, сейчас демонстрацию экрана. Это, Там... Максим, он может сейчас включиться в нашу Ага. Сейчас я, Максим, я вот сделаю, чтобы все были, видны, всем было видно. Просто мне кажется, достаточно хороший пример сайта именно социального отдела. Я не знаю, видно сейчас, да? Видно, видно. видно. Вот, и телефон, и прям кнопки сделать пожертвование, стать добровольцем. Мы Нужна да, помощь, да. Очень, очень интересно, да, прям все с инструкциями, да, с такими, да. с пошаговой инструкцией для просителя, и стать добровольцем. Схема, как в Екатеринбурге прямо. Максим, Максим, наш вот сотрудник, один из таких вот ну, таких ценных сотрудников нашей службы, он мог бы прокомментировать, если он сейчас ручку поднимет, это опять-таки на страницу Семенова Евгения, можно будет зайти, они отдельно в офисе сидят, он бы прокомментировал, если какие вопросы есть. Uh, так, ну, uh, да, если, пусть, вот, если он может включить микрофон, я вижу, что Семенова Евгения. Да-да-да, слушаем вас. Добрый день. Здесь да. по сайту, конечно, нам коллеги с Екатеринбурга очень сильно помогли. Ну, я вижу, да, он похож, но это, мне кажется, замечательно. Скажите, а вот, вот эту анкету вообще часто заполняют именно по, по добровольцам? По факту нет. Ну, тут еще момент нужно учесть, что мы только-только приступаем к моменту, uh -huh. когда мы его будем раскручивать, этот сайт. Потому uh -huh. что кто пользуется интернетом, ну, скорее всего, те, не те наши подопечные, которые, у которых доступ к интернету есть, это, скорее всего, кто-то им поможет это сделать. Ну а. да, нет, но сайт, он всегда он был больше не на привлечение, конечно, подопечных, а больше на привлечение ресурсов э, и добровольцев, и благотворителей. Те, кто увидит, что сделано все красиво и что можно доверять, э, а ну, так, я скажу, что, э, до, э, без особого продвижения заявки на добровольцев э, есть, идут, и можно сказать, что именно с сайта Примерно 12 добровольцев прошли анкетирование и выслали заявки. А, имя сайт. у вас тоже сайт хороший, Добросочи, конечно. Ну, замечательно. А вы, вы сами да, делали сайт или где-то заказывали? С, с подрядчиками. С подрядчиками. Да, Если вот. не секрет, сколько примерно обошлось? Я не буду запечально. 
Я так понимаю, потому что мы напоролись на недобросовестных в какой-то момент исполнителей, поэтому есть такая... Ну, в целом, я думаю, можно уложиться где-то... 100-150 тысяч можно уложиться, если так. Да. Но это и небольшие еще... деньги, потому что на самом деле привлечь через сайт можно да. буквально за неделю в разы больше. Опять же, об этом завтра в 11 часов поговорим с нашими подрагерами. Здесь момент какой-то. Ну, что... Из положительного, что еще? Когда столкнулись с недобросовестными разработчиками, пришлось саму научиться на конструкторах разрабатывать сайты и сделали сайт храма уже ну, практически бесплатно, но уже как бы, с опытом своим личным. Поэтому, если у кого-то будет необходимость, то по конструкторам, по работе с конструкторами, именно на тильде я могу подсказать, объяснить за несколько месяцев по своему. Отлично. Спасибо. Вот я вижу, что тянет руку отец Арсений из Ромавира. Батюшка, вы что-то хотите дополнить или спросить? Хочу дополнить, отец Игорь, отца Александра. И не только. Вот. По поводу привлечения волонтеров хотелось бы сказать. У нас, например, в нашей епархии очень хорошо сработали, сработала такая штука, как видеообращение. То есть я записал коротенькое видеообращение, буквально, ну, может быть, 50 секунд, может быть, минута, да, где я призвал и помогать, да, то есть подключаться к, волонтер, к волонтерскому движению. И в то же самое время, если у людей есть какие-то нужды, проблемы, да, чтобы тоже обращались, соответственно, к нам. Вот. И буквально на следующий день после публикации пошло э, очень много звонков вот, от людей, которые желали бы включиться в волонтерское движение, в добровольческое. Вот. Именно э, после публикации видео они сказали, что вот мы посмотрели ваше видеообращение, да, которое вы опубликовали ВКонтакте и на, на сайте епархии, и мы вот хотим действительно помогать. Вот. И также звонили люди, которые сами нуждались в помощи тоже посредством вот этого видеообращения. Поэтому, в принципе, вот эти технологии, да, которые мы сейчас активно внедряем, используем да, ну, в силу карантина, они как раз-таки хорошо сработали нам и на пользу. Да? Хотя до пандемии никто, может быть, даже и некоторые не задумывались о том, что такие как бы, способы могут работать и действительно привлекать людей. Ну, мы сейчас живем в такое время, в цифровое, да, когда люди в основном больше проводят в телефоне, в интернете, нежели с окружающими людьми время свое. Поэтому мы должны быть там, где люди. Вот. Иначе, в противном случае, чем мы занимаемся, это все никакого смысла иметь не будет. Вот. Ну и по поводу да, опыта помощи просителям, к отцу Александру хочу присоединиться, сейчас лето. Если у них там в Сочи там вообще скопление да, всяких людей, перелетных птиц, да, то у нас они все через нас идут, через наш проект. Там, вы пункт. перевалочный пункт. Да, мы перевалочный пункт, и они говорят, вот мне надо в Сочи там, на работу, к родственникам, еще что-то. Вот, легенды какие-то начинаются на эту тему. Но мы тоже, в принципе, отслеживаем, все проверяем. Вот, невозвратные билеты им берем и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Ну и, конечно, большинство таких вот Просители в кавычках, они отваливаются по пути приобретения билетов, вот, как следствие, да? вот, так что то, что хотелось бы сказать. Спасибо, отец Арсений, да, за важное дополнение. Ира, э, да, слушаем. Хотела бы дополнить, вот заговорили про интернет, вот как раз период самоизоляции, то как у нас введена была система пропусков, у нас появилась такая совершенно новая и обширная помощь, люди обращались к нам пожилые за помощью как раз с этим самым интернетом и разобраться, то есть это была помощь, там не могли как-то с карточками поладить, с деньгами, не могли с пропусками люди понять, то есть много пожилых стало звонить именно с этими вопросами. Они просили помочь оформить пропуск, просили интернет, вот это, и операторы даже помогали там личные кабинеты Сбербанки заводить. То есть и добровольцев мы об этом просили. То есть появилась такая вот новый вид помощи, как э, онлайн-помощь, то есть это и добровольцы помогали, и операторы. Был большой очень на это запрос. Люди, в основном пожилые, очень-очень путались в новых реалиях, э, вот, таких звоночков было, ну, достаточно. Вот сейчас их уже практически нету, но вот, собственно, да, вот об этом хотела сказать. То есть такая помощь тоже оказалась нужна. Угу. Отец Дмитрий. Добрый день, дорогие коллеги. Прошу прощения, по техническим причинам не сразу подключился, поэтому, может быть, что-то пропустил. 
Подскажите, вот это э, программное обеспечение, база данных, которая в Москве, она на всю Москву распространяется. И что это за повод такое? Вот что, что вы используете? И можно ли как-то вот регионам э, к вам подключиться или, может быть, там э, программное обеспечение это использовать? Ира? База у нас написана нашими же добровольцами. Добровольцем Сергей, вот, он программист, он все это там с небольшой команде сделал, на это было. А на базе просто интернет-сайта, то есть там не используется какое-то специальное покупное программное обеспечение, то есть это интернет-сайт. Туда заносятся звонки наши, потом туда заносятся, некоторые звонки становятся просьбами, Просьба, соответственно, видит уже координаторы. Да, у координаторов есть немножко другой доступ, не такой, как у операторов. Также в этой базе есть база подопечные, там какие-то данные по ним, и база по добровольцам. База, в принципе, масштабируемая, но тут основное ограничение – это то, что человеческий ресурс нашего разработчика. То есть, да, то есть если как бы они смогут это сделать, то, в принципе, но ну, я думаю, в любом случае, если там у вас есть свой какой-то ресурс программиста, да, можно как-то, может быть, опыт перенять или что-то. Ну, в общем, это нужно разговаривать с нашим разработчиком. Угу. Ну, отец это... Дмитрий, давайте я попробую вас с Сергеем связать, тоже да, с ним тоже поговорю, здорово. Да, потому что, ну, и... в, принципе, э, в принципе, ее сделать дубль и поставить на ваш сервер, ну, это да, технически да. несложно. Вот. В принципе, она доработана, достаточно доработанная, чтобы каких-то кардинальных изменений в ней вносить не нужно было долгое время. Это тоже. Он у нас все время работает, потому что ну, это достаточно сложная такая системная разработка, которая объединяет и э, наших операторов, и службу работы с просителями, и добровольцев, причем большое количество добровольцев. Поэтому надо понимать, что все время там бывают какие-то такие некоторые моменты, которые надо дальше доделывать, исправлять какие-то ошибки. Но я думаю, на текущем моменте ее вполне можно было попробовать вам поставить. Давайте попробуем, если у нас с вами это, с вами Сергеем получится, может быть, действительно будем это потом... Было бы очень думать. здорово. Да, для было вас это здорово. крупная и... епархия, конечно, актуальна. Подскажите, пожалуйста, вот э, эта база на всю Москву, кто к ней доступ имеет? Или уже в, в, там, в частном порядке? Это э, база для нашей службы милосердия. Э, к ней имеют доступ только вот наши как бы, структурные подразделения, наши операторы. Ну как, у нас служба милосердия, она, конечно, объединяет вот всю Москву, так скажем, что вот это, можно сказать, аналог социального отдела московской епархии. Uh -huh. Доступ к базе имеют, во-первых, операторы. Все операторы, которые сидят на телефоне, они все могут вносить под своим аккаунтом туда данные. Доступ имеют, в первую очередь, ну, втор... да, наши добровольцы все. У каждого, причем добровольца, своя зона ответственности. Вот, грубо говоря, Оля да, Стукалова, у нее северный и северный восточные округа, она видит просьбы, которые попали туда, и видит тех добровольцев, которые живут там, ну, так я немножко схематично рассказываю, у Юлии Егорова Юго-Западный округ, у других добровольцев свои округа, они видят только свою часть. Она, эта база объединяет автоперевозки, эта база объединяет вот сейчас э, просьба патронажная, ну, не все, которых добровольцы, кого она, кого-то я еще забыл, не знаю, Ир, Ир, кто у нас еще к базе имеет доступ? Ну, в основном все, да, но у нас еще там пытались мы к храмам подключить частично, да? Там. Да, да, тоже важен такой момент. У, у нас э, в какой-то момент начался процесс, который до сих пор э, не закончился, а идет, э, что мы э, хотели и хотим активно в эту деятельность внедрить наши московские храмы. Чтобы, в общем хотя, социаль... хотя бы помощников благочинных по социальному... Ну, социальному... как, мы, мы решили не идти так, что вот назначенных, мы решили идти от энтузиастов, найти тех, кто кому было бы интересно, и чтобы их как-то вот эти, те, только те храмы, которым это было бы интересно заниматься, их включить. Храмы такие у нас в Москве нашлись, конечно, которым было бы... Э, вот, интересно этой деятельностью заниматься, у кого есть ресурсы, которые хотели бы принять участие в организации помощи нуждающимся людям. 
Вот, и э, вот некоторые храмы уже доступ получили. Правда, не так много. Этот процесс у нас идет не быстро по разным причинам. Но, да, идея такая есть, чтобы э, подключались вот не только наши, грубо говоря, сотрудники и добровольцы, но и некоторые активные приходские храмы в городе Москве. Отец Игорь, еще вопрос последний, надеюсь. Как, как то обходите вы закон о персональных данных? Что -то мы собираете? его не обходим, мы его исполняем. Ну, там должна быть знаете, защита же серьезная, электронная информация, если она в электронном виде хранится. Там. Ну, и ну потом, да, и, да, в общем-то, да. ну, как мы с нашим юристом постоянно на, на контроле этот вопрос держим. Там, конечно, серьезные есть ограничения в этом плане, в том числе, что персональные данные должны на разных серверах находиться, там есть какие-то... Ну, вот... Тот минимум, чтобы нас никто не прижал, мы вот стараемся исполнять. Естественно, мы берем э, подпись о том, что люди, персональные данные, у нас есть формулировка, э, мы ее тоже можем выслать, мы ее специально составили, чтобы она, с одной стороны, не пугала наших добровольцев и э, подопечных, которым приходится это подписывать, потому что люди разные бывают, когда там э, мелким шрифтом много написано о том, что ваши персональные данные будут обрабатываться, некоторые пугаются. Поэтому мы там ее постарались, опять же, с юристом сделать так, чтобы она была в рамках закона, как надо, но при этом, чтобы там было, что вот ваши персональные данные вы передаете с целью организации помощи вам, что мы никуда ее не, не обязуемся не передавать и так далее, э, вот кроме тех координаторов, грубо говоря, которые вам помогают, ну и так далее. Вот, это, это обязательно, конечно. Плюс, разумеется, у нас строго с тем, что ну, как бы мы эти данные нигде не публикуем, нигде не выгружаем, никому не передаем, чтобы они никуда не утекли. Ну, на, в, этой, в базе данных они все в зашифрованном виде там хранятся. Конечно, защита не такая, как там в Сбербанке, наверное, но так или иначе мы надеемся, что проблем у нас с законом не будет. Спасибо. Отец Игорь, и нам программу, если можно, мы запросим у вас. Мы и будем пробовать, да, да, и будем стараться ее как-то масштабировать. Да, да, угу. а, дорогие э, слушатели, э, вот, в принципе, все, что нужно было, все, что мы хотели э, рассказать в рамках вот этого, этой темы, мы, наверное, рассказали. Если есть какие-то вопросы, поднимайте руку, либо включайте микрофон, спрашивайте. Вот я вижу, отец Антоний Реутов спрашивает, из каких ресурсов формируются продуктовые пакеты. Елена, может, можете вы немножечко рассказать о том, как у вас э, формируется пакет? Простите, да. А, ну, тут, наверное, тоже надо немножечко разделить на время до э, пандемии, до карантина и то, как мы обычно работаем. А, ну, вот расскажу, наверное, про нашу обычную работу, как это все делается. У нас есть... Э, пул наших жертвователей, которые с нами уже давно, и они знают нашу организацию давно, они готовы нам помогать. У нас с ними такие достаточно уже, наверное, теплые дружеские отношения, и эти люди, они помогают нам не деньгами, они помогают нам продуктами. То есть они или сами покупают, приезжают с продуктовыми вот пакетами и нам их отдают, либо они заказывают доставки на наш адрес, на адрес Марф Маринской обители, и из интернет-магазина нам привозят эти продукты. И, и таких людей у нас достаточно много. И вот в какие-то моменты, когда ну, мы с ними общаемся или посредством соцсетей, или в WhatsApp даже иногда смс переписываемся, когда у нас есть какая-то необходимость, мы им пишем, они нам делают эти доставки. И вот этого ресурса нам иногда хватает на то, чтобы полностью покрыть наши потребности в течение месяца. Ну, вот это вот прям в такие хорошие месяцы. Ну, плюс там какую-то часть, если есть необходимость, мы можем докупить самостоятельно на свои собственные средства, которые мы собираем через сайт «Милосердие». И еще третье направление. Мы сотрудничаем с фондом продовольствия «Русь». Они нам тоже помогают. Ну, 
такая у нас, это все-таки вспомогательная, скорее всего, помощь, потому что они помогают вот нашему проекту не так сильно, то есть это крупы и растительное масло. То есть я знаю, что некоторым организациям они еще оказывают помощь и в молочной продукции, и бытовую химию дают, но вот у нас только крупы и растительное масло, но как тоже как вариант помощи. Да, отец Александр, вы хотите что-то добавить? Ну, не давай сказать о нашем тоже опыте, что также мы имеем тоже попечители, и даже еще до пандемии, как бы у нас было определенное количество, до 100 человек, так сказать, получателей со семей, получателей постоянной значит, продуктовой помощи. Значит, мы тоже вошли, так сказать, в добрые отношения с попечителями, которые связаны с ресторанным бизнесом, с кафе, с общепитом. Вот, слава богу, поддержка есть. Дальше мы, в момент пандемии мы сделали, значит, такой вот тоже это, цеплярное письмо, Людыка поддержал и благословил именно приходам объявлять о сборе пожертвования на значит, сбор продуктовых пакетов для нуждающихся, оказавшихся в сегодня в кризисной ситуации. У нас вот за, если взять количество, да, у нас сегодня около 500 семей, которые регулярно получают помощь на территории парка. И из них, из них у нас 445, это точное количество, это, это именно пакетов, которые были собраны силами прихода. То есть я считаю, то есть даже мы как-то вот своими силами приходскими справляемся тоже с этим. То есть это непосредственно прихожане прихожан, так сказать, из рук руки. Такой у нас тоже опыт uh -huh. есть. А, Юля, Оля, а вот наши добровольцы, они ведь э, тоже иногда сбрасываются, да, насколько я знаю, чтобы бывали такие, да, истории, что они скидывались и покупали сами. Б да, бывает знаете, такое? хотя вот там, в правилах ведения моей группы есть пункт о том, что мы не собираем деньги на нужды подопечных, потому что добровольцы, ну и так свое время, да, свои силы, свои ресурсы на это тратят, но... А, Инициатива пошла от добровольцев, да, то есть когда мы стали активно возить наборы, и они видят, что там, ну, как, какой там набор, да, из чего он состоит, они стали предлагать, а давайте мы там, допустим, многодетной семье докупим там что-то еще, там, пятеро детей, например, да, вот, а давайте там вот у бабушки диабет ей не подходит, давайте мы купим какое-то, ну, что то, что она может есть. И, в общем-то, вот по настойчивой инициативе очень много добровольцев предложили, и мы стали скидываться и докупать. Даже в какие-то моменты мы не забирали наборы, потому что понимали, что нецелесообразно ехать на Третьяковскую, там, да, гнать машину, например, да, вот. А мы просто за свои деньги покупали набор там, в ближайшем магазине, и добровольец, ну, этот набор продуктов, и добровольец просто относил его. Вот. А, так что у нас активно, да, добровольцы mm -hmm. сами участвовали и просили об этом сами. А, отец Арсений тянул руку или уже не тянет? Отец Арсений куда-то пропал. Так, значит, Инна Сахина, я вижу рука. Сахарина, Саханина. Добрый день, вы меня слышите? Слышим. О, прекрасно. Саханина, добрый день, батюшки, благословите, братья и сестры, здравствуйте. Значит, я представляю Шахтинскую епархию, Новошахтинское благочиние. У нас есть школа православных добровольцев, называется так, Инна, у вас, как, как и вчера, звук потихонечку пропадает. Сейчас слышно? Ну, давайте, да, если вы прям громко будете говорить, будет слышно. Да, я буду стараться говорить очень громко. А, вот, значит, у нас на данный момент 24 активных добровольца, которые проходят обучение. У нас обучение по новой программе. И в том году они отучились на спад добровольцев, в этом году они у нас уже на кураторах добровольцев. И 17 человек из этих 24, остальные просто ну, пожелали. Они являются добровольцами, но учиться на куратора не будут. 17 человек будут получать 25 числа у нас свидетельство об окончании куратора добровольцев. Вот такая у нас радость. Поздравляем вас. И всю пандемию. Вошли в проект волонтеров, медиков, мы вместе, отучились там, 
получили сертификаты по этим сертификатам, что пандемию опекали бабушек, опекали дедушек, опекали на каких-то семьи. Ну, то есть активно отработали. Угу. Спасибо, спасибо большое, Инна. А, Лариса Рубец, тянет руку. Здравствуйте, меня слышно? Да. Первый раз пользуюсь микрофоном. А, хочу поблагодарить отца Игоря и Синодальный отдел, потому что мы однажды обучались вот, позапрошлом году, и все это очень пригодилось. Сейчас я являюсь координатором горячей линии епархиальной. Вот мы два месяца уже работаем, принимаем звонки. А, у нас еще, короче, это Пятигорская епархия, простите, я не представилась. А, я руководитель еще дома для мамы епархиального кризисного центра. И, значит, у нас еще есть Карачево, Черкесия и Кабардино-Балкария, помимо того, что юг Ставропольского края. Пятигорск оказался в очень тяжелой ситуации, Пятигорск закрыли, практически месяц город был закрыт. И у нас, если кто знает, особенность такой, у нас очень крупный рынок на юге России, в Пятигорске как раз, и он обслуживает практически оптовиков со всех Кавказских республик. А там цифры зараженных людей просто за, там зашкаливало просто. Да? И, видимо, поэтому Пятигорск закрыли. И оказалось, что в Пятигорске вообще, если посмотреть, прописанных сколько людей и сколько реально живет, ну, наверное, там в 2-3 раза больше на самом деле. И все эти люди работают на рынке. И вот они, ну, трудоспособные, здоровые люди, мамы, папы, дети – я уже про пенсионеров не говорю, они оказались просто, просто оказались без работы, без еды, без ничего. Вот нам поступило более 350 звонков, три оператора у нас, то есть Карачао Черкесия, один оператор. Мы сделали федеральную горячую линию с федеральным номером 8800, сразу же вот по благословению владыки. И вот то, чему научилась я на стажировке, конечно, очень пригодилось, очень. То есть мы сразу сделали инструкцию для добровольцев, которые работают в том числе и на приходах. И инструкция касалась именно порядка, во-первых, приема звонков, то есть звонки принимал не только я, то есть и для тех, кто еще принимал да, звонки. И инструкция о том, как, соблюдая правила безопасности, нужно выдавать помощь, то есть что нужно быть в маске, нужно быть в перчатках, что в дом заходить не нужно, нужно ну, как бы попросить человека, чтобы он вышел. Если это подъезд, человек у нас спускался к ходу в подъезд. Вот. Есть, если честно, звонили, даже были звонки людей, у которых психика была нарушена, потому что вначале все как бы такая была, вначале было затишье. Все не знали, как себя вести. Как бы. Потом э, нужно сказать, что мы, конечно, опирались на крупные приходские службы. Вот, допустим, механизм был такой, звонит мне кто-то э, на телефон горячей линии. Если это беременная женщина или женщина с детьми, я как руководитель дома для мамы принимаю на себя. У нас вот помимо 620 наших основных подопечных, еще 80 новых добавилось, которые э, помощь уже получили и не раз есть, которые. Вот. Ну, это потенциальные наши будущие подопечные. А далее, если это был инвалид, если это был пенсионер, я передавала просьбу. Конечно, вначале я разговаривала сама, я все расспрашивала. А, ну, вплоть до того, там вопросы такие задаешь, там, живете ли вы на съемной квартире, получаете ли вы пенсию. А, потом нас еще от города приносили. А, то есть человека мониторишь, как бы, ну, вот то, о чем сейчас говорили. Дальше я вот такие просьбы я передавала на приходы. Конечно, нужно сказать, что приходы у нас замечательно подключились в епархии. То есть это получилось настоящее епархиальное такое вот, благодаря пандемии мы как бы объединились. И тоже у нас сейчас вопрос стоит о том, что надо, наверное, базу данных тоже делать. Вот. А у нас, ну, наверное, видели по спасу показу, у нас Владыка первый подключился к раздаче помощи. Буквально вот мы ездили с ним, он за рулем сел, за руль нашей машины дома для мамы, и он буквально сам развозил в маске, там все он развозил нашим мамочкам, которые недавно родили. Вот, люди, конечно, были приятно удивлены. В дальнейшем мы вот, соблюдая эту инструкцию, все это передавали. Ну, конечно, были там искушения с цыганами, конечно, были искушения. Цыгане у нас вообще замечательно начали по телефону. Мы же как бы просьба-то по телефону принимается, мы же не видим, кто обращается, да? У нас цыгане вообще собирали просто деньги по телефону. <смех> Замечательно. Но поскольку я уже 7 лет у нас дом для мамы, и некоторые диаспоры цыганские, я уже просто знаю по фамилии. Вот мне говорят, оператор звонит, говорит, такая-то фамилия. Я говорю, все, все понятно. Есть, конечно, которые действительно нуждаются. 
То есть просто вот уже мы знаем этих людей. Вот. Так что сейчас уже звонков, конечно, меньше, но люди в тяжелой ситуации, сейчас ожидается новая волна, как я понимала. И сейчас нас вот патриарх поддержал, нас, наш центр, вот, и сейчас у нас будет возможность раздавать помощь, продуктовую. Мы сейчас готовим смету, будем закупать продукты, средства гигиены. Мы очень благодарны, конечно, такой поддержке, потому что, когда началась пандемия, у нас здесь греческие диаспоры на юге Ставропольского края, они, в принципе, это все предприниматели, люди такие, вот они тоже православие исповедуют все, они, значит, прям вот у них в Инстаграме очень активно все это было, а, прям люди, некоторые даже вот звонят на телефон горячей линии, отработали заявку к вечеру, я звоню, так, мы вам привозим, они говорят, вы знаете, нам же греки привезли, ну, есть, которые, конечно, не стеснялись брать везде, но прям вот, а сейчас у нас тишина, сейчас, как бы, вот, если бы не ваша поддержка, потому что дальше это надо продолжать поддерживать людей. Вот. Понятно. Спасибо, Спасибо большое. большое. Да. А вот операторы, которые вы говорите, у вас три, вы их где нашли? Вы их как-то готовили? Ну, на самом деле, это матушка, Кабардино-Балкарий матушка угу. и в Карачаево-Черкесии батюшка. Я их всех инструктировала. Я очень вы подробно рассказывала да? об особенностях. Мы с ними держали связь, какие-то возникали там случаи сложные. А потом, кстати, вот когда 8 800 делаешь телефон, там есть личный кабинет, это Ростелекомовский, да, такая услуга, она недорогая, а там можно прослеживать, то есть запись идет, запись звонка. Uh -huh. То есть, когда там кто-то там нахамил, там кто-то там какие-то сложные вопросы, там по 10 раз кто-то по 30 звонит, да, то есть уже это все видно в личном кабинете, то есть технически это очень удобно на самом деле. Угу, понятно. Вы 8800 оставите себе или сейчас как спадет, вы перейдете в какой-то другой режим? Не думали еще? Да я думаю, что можно оставить, потому что на доме для мамы все равно есть телефон горячей линии. Но угу. это уже как владыка, наверное, благословит, потому что он угу. привязан к моему телефону сейчас. Понятно. Спасибо, спасибо большое. Да, очень интересно. Дорогие друзья, есть ли у вас еще какие-то вопросы дополнительные? Знаете, я вот еще хотел, наверное, попросить рассказать о том вот, на, наших московских коллег, когда из, от добровольцев приходит обратная связь, э, что надо... Да, прошу прощения, у меня ребенок вернулся с прогулки. Э, хотел э, спросить... Э, попросить Елен, нет, Иру, Иру рассказать о том, что когда вот от добровольца приходит обратная связь, что этого подопечного, наверное, лучше включить в так называемый, у нас называется молитвенный список, это когда человек недобросовестный, и мы, ну, принимаем решение, что мы, его, мы ему не можем больше помогать, и это нецелесообразно. А дальше, когда этот человек звонит, звонит, ему на его телефон просто не отвечают или все-таки с ним общаются как-то? Как правило, общаются, потому что у нас, у нас как нету такого списка прям совсем, чтобы мы не помогали, потому что у нас достаточно динамичный. Мы можем человеку, например, какое-то время не помогать, а потом все-таки в чем-то помочь. Допустим, мы, может быть, не будем у него убираться, но мы его отвезем в больницу. Поэтому вопрос достаточно сложный, и мы стараемся просто отмечать все-таки таких людей каким-то... Ну, не то, что прям блокируя, а там, делать о них какие-то комментарии, пометки, что, допустим, ну, как правило, почему, мы, почему в такие попадают у нас списки? Как правило, это либо агрессия, либо манипуляция, либо злоупотребление какое-то. То есть, э, то есть если человек, там, допустим, ругается очень сильно, постоянно там, ему приносит доброволец. Ну, такие разные случаи. То есть мы такого плана комментарии делаем. Не берем мы звонки только от откровенно сильно болящих людей или откровенно сильно агрессивных, когда там нецензурное что-то происходит, такое тоже есть. Либо когда с человеком ну, просто смысла нет разговаривать, он не понимает. То есть есть и такие. Но у нас, как правило, эти звонки у операторов как раз-таки записаны вот в этой звонилке. То есть мы стараемся просто отмечать. Есть разные люди. Вот, ну, кстати, хотела отметить, вот, что 
вот в период пандемии, когда все обоскрилось, вот звонков от откровен, ну, скажем, таких от сильно людей болящих, кто там с отклонениями, с кем то психическими, и практически перестали почему-то они поступать, то есть перестали поступать звонки о помощи психологам, и люди сконцентрировались больше на просьбах о продуктах. Почему-то вот было такое странное явление замечено, поэтому наш, скажем так, список практически молчал вот этот молитвенный. Сейчас все возвращается постепенно. То есть мы стараемся это программными средствами делать, но мы никого не блокируем так, совсем. То есть всегда как бы есть э, э, шанс, скажем так, вернуться. Понятно. А э, часто ли звонят люди, которые хотят просто пообщаться? И как вы с ними выстраиваете диалог? Есть ли какой-то лимит общения по времени? Есть такие, но это скорее на добрую волю оператора. То есть если у оператора есть время, если оператор не один на линии, то и если человек не агрессивен, то почему бы, ну, можно с ним и поговорить. Ну, то есть тут ä, правило основное, как бы, если, тут, э, если линия свободна, да, главное, чтобы была свободна линия, да, то есть это основное. Тогда можно, потому что есть люди, которые, э, ну, действительно, они одни дома, они там им не с кем поговорить, и, ну, какая-то вот короткая поддержка, она позвонит, спросит, кто святой дня, например, у нас из подопечного, на каждый день звонит, просит, кто святой дня, прочитайте мне там тропарик, например. Но это занимает пять минут, в принципе, ну, проблемы не создает никакой, но человек вот радуется, там, ну, таких немного. Самим людей. оператором узнать, кто сегодня святой дня, тропарь прочитать лишь. Да, да очень полезно. Поэтому ну, мы стараемся, да, подолгу не разговаривать только. Вот. Но, опять же, исходя из ситуации, потому что мы, конечно, не телефон поддержки, но иногда приходится эту функцию выполнять. Ну, это тяжело как-то переживание человека, он, допустим, не решается поговорить с психологом или боится поговорить с батюшкой, или он, наоборот, там задает вопрос какой-то, а как мне вообще прийти в церковь, как мне можно туда обратиться, то есть, ну, мнение Меринина такое какое-то нужное, может быть, в чем-то там просто успокоить, бывает, ну, как, у нас есть такое понимание, что, ну, не можешь помочь чем-то, но хотя бы добрым словом помоги, да? Ну, в период, конечно, пандемии мы вообще практически не разговаривали с ну, это, потому что некогда было. Количество звонков увеличилось так сильно, что там просто быстрая обработка звонка, занесение просьбы, все, разговоры эти практически прекратились. Да, мы знаете, еще, наверное, упустили один момент, о котором хотелось бы рассказать. Это ведь звонят на телефон церковные не только за социальной помощью, звонят люди, которым нужна и духовная ведь помощь. Yeah. Таких звонков всегда было немало, и сейчас в том числе, особенно когда люди, людям было рекомендовано сидеть дома, не ходить в храмы, люди, наверное, не знаю, Ир, чаще стали звонки с просьбой поговорить с батюшкой или позвать батюшку? Uh, да, ст стали, сначала э резко увеличилось количество таких обращений именно поговорить, Потом просто ну, вот, перетянул все вместе немножечко, там тоже открыли помощь батюшку, видимо, поэтому нам э, не стали звонить больше. Но у нас появилась э, такая, скажем, опция, это требы, да, то есть когда приглаши, пригласить батюшку просили домой, э, и нас операторы, собственно, искали батюшку, который бы и по ближайшим храмам, либо уже там по викариатам, по знакомствам, уже всеми способами искали, кого бы пригласить. Ну, тоже, соответственно, разговаривали сперва об этом. То есть, насколько это срочно, насколько это необходимо. Кто-то понимал, что не надо паниковать, а надо дождаться просто конца пандемии, а кто-то говорил, что все-таки нужно. В основном это пожилые люди, конечно, которые сильно переживали по, по поводу того, что не могут участвовать в таинствах. Даже было очень сильно много переживаний по поводу, что люди не могут купить свечи или лампадное масло. Это, кстати, тоже одна из, из, один, из новых видов помощи добровольцев было. То есть то, что просили люди привести, потому что люди пожилые по этому поводу очень переживали. То есть да, и если раньше у нас таких звонков не было, и просьба там о том же срочном причастии на дому, мы их всегда принимали, но это была редкость, то для нас сейчас это стало обыденностью каждый день. Это 
там, там, не знаю, в хороший день до 10 таких просьб доходило. То есть для нас это много, потому что каждое такое обращение, когда нужен вот именно приезд батюшки, это работа такая оператора уже включается, то есть это поиск, это договариваться нужно, звонить, прозванивать, потому что ситуация была сложная. Сейчас, конечно, тоже немножечко идут такие звонки на спад, но я так думаю, что все равно все равно они остаются и, видимо, будут. А духовная поддержка, да, всегда была, есть, надеюсь, будет. И благодарность огромным нашим батюшкам, которые на линии у нас дежурят. К нам звонят. Сейчас очень востребовано вот именно такие онлайн телефонные беседы. Люди идут в интернет, идут, хотят поговорить по каким-то причинам, они не могут в храм ходить. Это не только те, кто физически не может этого сделать, но по каким-то своим не знаю, психологическим, моральным, может быть, какой-то вопрос, может быть, какая-то травма была по этому поводу. То есть это очень востребовано, и люди даже звонят к нам, во-первых, из других городов России, из-за границы, из Америки, из Германии к нам звонят за помощью батюшки. То есть это прям очень востребовано, и у нас это осуществляется по поводу, ой, по путем, просто оператор соединяет на мобильный телефон с батюшкой, и, соответственно, если батюшка готов в этот момент поговорить, мы соединяем и человек разговаривает. Ну, то есть отобрали небольшую группу батюшек, которые готовы, что они на них будут переводить иногда. И соединя... А сколько сейчас таких священников? Ой, сейчас, мне кажется, я точно не скажу, по-моему, около 15 у нас на линии. У нас вот в период пандемии прибавилось еще, по-моему, 5 человек, и на них легла основная нагрузка. Вот. Так что, ну, а бывает же как, батюшки, если все, все могут быть заняты, допустим, мы же, они же не выделяют какое-то время конкретно для работы на нашем телефоне, они без отрыва, скажем, от своих основных обязанностей. Поэтому, ну, дозваниваемся, опять же, диалог с человеком э, в этот момент нужен. Какие-то вопросы, по ходу, просто отвечает э, оператор, потом выясняется, бывает у кого-то ну, несложные, не можно сказать, духовные вопросы. Там. Особенно у нас э, обострение таких звонков. Там, на светлой седмице, например, люди спрашивают, там, а можно ли кусты подстригать там, светло, <laughs> в понедельник, допустим. Ну, это вопрос, в принципе, и оператор отвечает, потому что у нас таких по, по 10-20 дней бывает. Вот, так что, ну, стар, стараемся, в общем. Понятно. Лариса, скажите, а вы как-то переключаете, переключаете на священников? У вас, вам звонят люди с духовными вопросами? Вы знаете, очень мало звонков, на самом деле, с духовными вопросами. Но, наверное, потому что у нас владыка постоянно в Инстаграме, почти каждый день, целый час он отвечает на все звонки, на все вопросы. И очень интересно раскрывает духовную жизнь. По телевидению он у нас там, программа у него отдельная ведет он. Может быть, поэтому. А вообще, как бы мы, когда открывались, мы, как волонтерская служба, думали заниматься, как вот в Екатеринбурге, с нами коллеги поделились из Екатеринбурга, что у них доставка по списку продуктов, человек заказывает. Мы думали, что у нас вот так вначале будет. Потом оказалось, что вот эта волонтерская помощь по доставке, она вообще не востребована, а именно только продукты. Духовные, духовные просьбы были. У меня под рукой мне дали в епархии список всех батюшек, всей епархии. То есть я, у меня доступ был к любому телефону, телефону любого батюшки. И э, очень мало на самом деле было. А что интересно, хочу отметить, что в Кабардино-Балкарии, то есть в Исламской Республике, в принципе, у них было больше намного, чем на Кавмедводах э, именно духовного характера. Вот. И у них как раз еще там мусульманский был вот этот праздник, вот эти все ураза, да? У них очень активизировалась мусульма, у мусульман помощь. У них даже, знаете, что было? Да. А, что вот люди, которые, которым негде жить, они собрались, там 70 человек, они оплатили жилье. То есть у них такой тоже всплеск был как бы. И у нас было меньше обращений. Но вот духовного характера, там же православных тоже много. Так. Там было больше, чем на Каменводах и чем в Карачаево-Черкесии. Mm -hmm. А, кстати, мусульмане вам звонят с просьбами о помощи? Mm -hmm. Конечно, конечно, да. Мы же помогаем независимо от национальности, вероисповедания, да. Mm -hmm. Именно гуманитарную помощь, да, конечно. Понятно. Спасибо. Ира? 
да, коротко хотела добавить по поводу обращений к батюшкам. Бывают, часто, ну, не часто, но бывают вопросы очень острые, да, у людей там чуть ли не вопрос жизни и смерти, и в этом случае батюшки как раз нас очень выручают, потому что человек, может быть, даже там не воцерковлен, но вот даже порой бывает такое, что он, может быть, даже с психологом поговорил, но невозможно соединить, то есть все какие-то заявленные вот эти государственные службы, и там невозможно бывает дозвониться, и у нас батюшки несут вот этот э, тяжкий крест порой, берут на себя вот эту ответственность, поговорить с человеком, утешить как-то, то есть э, бывают э, и такие звонки, и поэтому я только за всегда, чтобы вот мы так продолжали помогать. Спасибо. Спасибо, да. Ну, подходит, наверное, к концу уже наш регламент этого выступления, поскольку у нас уже, сейчас скажу во сколько, в час тридцать будет встреча с Владыкой Пантелеимом, в час тридцать по Москве на тему больничного служения. Надо еще дать возможность немножечко да, как-то отдохнуть всем участникам, переключиться. Спасибо еще раз большое всем нашим выступающим, отцу Александру, Ире, Елене, Оле, Юле, Ларисе, которая дополнила про свой опыт, отцу Арсению. Очень важно, конечно, нам не только в период карантина, не только в период эпидемии, но и вообще всегда дать возможность нуждающимся людям, которые живут вот, в нашей как бы, канонической территории, да, у нас здесь в Москве, у вас в ваших епархиях, дать возможность э, всегда обратиться, в каких бы обстоятельствах они ни были, э, чтобы те люди, которые могли дойти, что могли дойти, попросить о помощи, чтобы люди, которые не могут выйти и, и по каким-то причинам, чтобы они всегда могли позвонить, чтобы они знали, что они могут позвонить и э, свою заявку оставить, и чтобы мы умели, конечно, с этими заявками о помощи работать, чтобы мы э, всегда, конечно, работали из презумпции того, чтобы помочь всем тем, кому можно помочь, да, не отсеять всех тех, кого, да, а именно помочь, постараться всем э, по возможности оказать эту помощь. А, южный регион нашей страны, он очень в этом плане активен, э, всегда очень радостно встречаться вот в, в такие, ну, к сожалению, не очно сейчас получилось, а в таком хотя бы формате с э, представителями Южного и Северокавказского региона, потому что всегда знаю, что у вас есть и горячие линии. Вот 8 800, мне кажется, никто такие линии э, не открыл по всей России, кроме Ростова и э, Пятигорска, собственно, двух э, регионов на юге России. Это замечательно, это показатель того, что люди активно работают, еще раз всех благодарю. Если у вас какие-то еще будут вопросы по этой, по другим тематикам, можно задавать, я думаю, на любых других наших интернет-семинарах. Контакты, я надеюсь, ну, у всех контакты синодального отдела есть. Можете всегда нам писать по поводу запроса, по поводу тиражирования нашей базы данных. Мы себе зафиксировали. Будем с ним работать, стараться, если, я надеюсь, все получится, попробуем вот и в Сочи, и в Краснодаре такую базу установить и ну, будем думать потом, как расширять на другие регионы, где это актуально. Со всеми тогда прощаемся. Еще раз всем спасибо, всех рад был видеть.